Een hartelijke goeie dag en welkom bij nog een episode van Agri Monitor. Nou, ons het sommer een vol en bezige program, maar net eerst gaan ik jullie vandaag verwijzen naar Republikein, zijn uitgave van vandaag, die 6 september. Na die afgelopen naweek was daar twee groot gebeurtenissen aan de gang. Die een was vrijdag en zaterdag daar bij Ochiwa Lodge, na bij Ochiwa Rongo. Toe die houtskool vereniging van Namibie hulle algemene jaar vergadering gehad het. Hulle het ook een conferentie na afloop van die vergadering gehad en belangrike cijfers is daar gedeel. Onder meer dat Namibie in 2020 200.000 ton houtskool uitgevoer het ter waarde van 890 miljoen dollar. En als ons kijkt naar die infografiek daar op die scherm, zien ons uh, die landen, Europa natuurlijk, die grootste deel van daar die uh, besending gekry en uh, die Verenigde Koninkrijk dan nou weer binnen die uh, West-Europa gebied, waar die meeste houtskoe uh, 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 ontvang het, gevolgd door Duitsland, België, Nederland, Griekenland, Zwitserland, Polen enzovoort, en dan Zuid-Afrika naast Europa, die land waarin die meeste houtskool uitgevoerd wordt. Goed, en uh, ja, het volgende in hierdie program gaan ons dan ook kijken naar een onderhoud met Henrike Geldmacher. Um, Zij is van Pirunaim Namibie, ek het haar ontmoet daar bij Ochiwa Lodge, dus sy het voorlegging gemaakt het aan producenten oor die nieuwe concept wat om hier in Namibie gaan vestig, Pirunaim, wat op boerense plaatsen aanlegde, tijdelijke aanlegde gaan oprig, uh, waar hulle um, biochar of bio gaan vervaardig, dit voor die boer gaan gee om sy grond mee te verrijk, en in ruil daarvoor gaan hulle dan sogenaamde um, koolstof sink certificate um, kan bekom, dit is um, noem het dan maar koolstofkredite, dit gaan hulle virtueel uitvoer. So dit is een vernootskapsooreenkomst wat hulle met boere in Namibie aangaan. So volgende dan die onderhoud met Henrike. Nou sy is van Duitsland en um, haar, sy sikkel maar met haar Engels en het by voorbaat gevra, ons moet vir kijkers net daarop wijzen dat sy um, moet haar kaartjes gebruik om op te kijken omdat sy uh, je weet, Duits haar eerste taal is en sy nie Engels goed machtig is nie. Nou ja, die ander groot geleente die afgelopen naweek was natuurlijk die 50ste oesfeest, wat daar op Grootfontein plaas gevind het, nou weer een hatting het het bijgewoon en in ons plaatste segment uh, kyk ons sommer na een video wat wijs van uh, wat daar gebeur het en hoe lekker keier geleentheid dit ook was. Nou ja, blij dan ingeskakel, later aan die beurt natuurlijk ons veilings in ons land bedag. Funding for the risk aspects that are related to the potato production is also It is my pleasure today to welcome Henrike Geldmacher in our studio. Henrike is the Managing Director of Pirunam Namibia, a new company that will operate in the biochar business in this country. Welcome Henrike and thank, thank you. you for joining us today. Uh, tell us a bit more about Pirunam the company. Pirunam is the full uh, Namibian company but it's also a project company from Pure from Purox. Purox is a German com uh, company. Mm -hmm. And um, Pyronam is the name of the company and our method is PUX. PUX means paralyzing carbon capture and storage. And our goal is to, um, to promote PUX as a global strategy against climate change with carbon removal. And the business principle behind um, Pirunam, how will you operate in Namibia? 
Um, yeah, with the PIX, with the PIX um, method, um, we will paralyze biomass mm -hmm. that we uh, get from the farmers in a special plant without gas emission, that's very important. Mm. And the product, what comes out, is, a, is biochar. And this biochar is um, used to put into the soil in Namibia. To enrich the soil. Yeah, to enrich the soil. It's a fertilizer for, for the Namibian soil. And the farmers will become your partner in this project. Yes. You have put up one plant already. Tell us a bit about that. And also, um, you, how do you envisage uh, you know, the rollout of, of this project? You, in the end, want to put up uh, many plants. Yes, the first plant is already uh, built up uh, near Hobabis. Mm -hmm. <laughs> and um, it's, the, it's a pilot plant, of course. Mm -hmm. We are now practicing with it and finding out how the perfect process. And the second plant will be, pl uh, will be planted in nearby Ucho. Mm -hmm. I have to pronounce it right. <laughs> and in October. Mm -hmm. And a third plant uh, in November. But we are not really sure where. But uh, we've got some farmers they are interested in. Okay. And in the next year, we will uh, our rollout will be about 10 plants mm -hmm. in the year after, 40 and so on okay. for the next years. And the, the farmers will become your partners in the sense that you will pay the farmer for the biomass and you will give the farmers the biochar that are produced. But what is the quid pro quo then for Pirona? You're right. Uh, the, the farmer will, uh, will deliver the biomass. We are going to pay for it. We are making the, um, uh, the biochar out of it. We, we generate ceasing certificates. Mm -hmm. <coughs> and therefore, these certificates make it possible that we can um, buy the biomass on the one hand and, re and refinance our plants and yes. all the workers on the plant. And we are also planning to, um, to build up all the accommodations for the, far, uh, for the, for the employees, mm -hmm. all the infrastructure on, on the farmer's land. So the, if you put up a plant, yeah. um, the farmer don't have any worries in terms of managing the workers, see to their housing, or they are in your employ. Yes. We are, we are mm. operating the plants and mm. we've got also a project manager, already mm. brand new, mm -hmm. and he's looking after the plants, the first mm. plants now. And he will also get an assistant mm. um, by the time, because um, if the farmer's got any problem, problems with our employees on the farm, he, of course he's got the right uh, of, 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 his, of his ground. Of, uh, yes. But in the end, if you got trouble with our employees, you can just call him and he's coming over and um, look after the employees, look after the plant, look after the processes that is running everything right. Okay. And uh, you will, the process that you're using on the farm, the biochar, um, the whole complete system behind this will be audited into, uh, for you to, to qualify for the European biochar certificates. Yes, that's right. Uh, I would like to give you a small <laughs> overview, overview how it works in general, yes. not only for us, for everybody. Yes. It is um, in order to um, obtain a ceasing certificate, the following things must be done. Um, at first, you need the PUCs, pyrolysis, carbon capture and storage and the FSC. This is the base. Yes, the FSC refers to the Forestry, Forestry Stewardship Council. Yes, right. And um, <coughs> it, is, it is a chain. You have to control a chain. It, it starts with harvesting mm -hmm. and it ends with the biochar into the soil. Yes. And each step, step in between has to be 
audited, I like the plant, the process, the farmers, also our, our company as well, all these mm -hmm. processes and steps has to be audited by an independent auditor from Namibia. Mm -hmm. Second is you need, um, uh, the biochar has to be checked, has to be controlled as well by time, also continuously, mm -hmm. by a laboratory, and this has to be an independent as well. And third, oh, excuse me, <laughs> third, the occupational health and safety and um, welfare of the employees is also very important. This is a rough overview how it works to get, in the end, a CSYNC certificate. But of course, it's more um, more um, complicated, complicated. In, in the end. but this will bump uh, yes. <laughs> our interview. Okay, and um, you will then export this virtually um, to the the EBC. That's the uh, European this is the standard, the EBC yeah. standard, and you yeah. export it to a company in Germany. Virtual, only the CSYNC certificate. Okay, all the good values will stay in the country like the biochar you can use to improve the soil. Yes, to enrich, uh, enrich the yeah. soil. And this all the, the whole idea behind this is to, to assist our planet in getting carbon neutrality yeah. um, to, to, to reach the state of zero emissions. Yes, that's right, that the carbon removal will yes. put it actively out of the air. Yes. And uh, storage it for hundreds of years. Uh, in the soil in and the soil. in the end also make this uh, improve the quality mm -hmm. of the soil. Mm -hmm. Enrique, thank you very much. I appreciate your time <laughs> and good luck with your company here in Namibia. Yeah. And I'm looking forward to a next interview next year and with uh, plants already being in operation. So all the best for you. Thank you very much. Blij dan ingeskakel vir ons volgende segment. Ladies and gentlemen, also us koning for the year 2022 goes to none other but Ati Nell. Come here for the lecture on the clock. That is the 50ste Oosia in the grootste. Oosia van die bestaan van hierdie oos koningskap is. So, al die boere het uh, boon normale goeie oeste gehad en uh, ons kan dit nie uh, aan die genade van ons vader toeskryf dat hy nie net vir my genade was nie Nou, ek weet jy aan, hier die boere, wat is as ek. Nou ja, um, die Emilie Koningskap, uh, het ek nie verwacht nie. Ek sal eerste, my jimmelse vader, die plek gee, wat my, wat my gesien het, en sy gins aan my gegee, en, uh, en so hy vir die eerste plek en dan wil ek graag die tweede plek sê wie dit is dit is my sien dan ja, wy sê pen hier sit december of kan hier nieuw november November man, laas jy, hoe sy op kan trek, hy het die vakantie gehad, soos hy maat is nie, hy het gewerk. 
en genade dat ik vanavond als enigste oorblijvende van die eerste oesfeest van 50 jaar geleden die geleentheid heeft vanavond om vir julle iets te sê. Door is al, ja, en ek moet ook sê, 50 jaar terug, het ek definitief meer haare gehad, as wat ek nou op my kop het. Maar dit is nou van my wil het een vrou wat my altyd so op my kop gevryf het en gesê het, ou ram, ou ram. Ja, die oesweers het nou 50 jaar terug beginne, om Gerd Boegner Hy was daar uit die eenaar van die plaasboetehof, en hy het vir ons by mekaar geroep en gesê, ons is verlei, die ouwers wat nou weet waar die verlei is, ons verlei groep moet bykie met mekaar bond. Toe het om Gerd Boegner ons by mekaar gekry, en die eerste Millie Koning was Flip Opperman van die plaas Filana. Nou die plaas Filana was vernoem na hom en sy vrou. Hy was Flip en sy vrou sy naam was Anneke en die plaas en naam was Filana, die combinatie van hulle twee. Door die aan daar, as ek nou recht kan ontdoen, nou moet julle weet, allemaal sy name wat ek noem bestaan nie meer nie, was nou om Gerd Boegner en sy vrou aan Leni, en dan was daar om Reinhard Otto van die plaas Hoerusik, Frans Menne en sy vrou, en dan was Harold Schiel, nou Harold Schiel het op die plaas Hoba geblei, hy was getrouwd met Angliotti, nou Angliotti was daai tyd berichte miljonair in Suid-Afrika, hy was getrouwd met haar dochter gewees. En nou waar het die oesfeest gegaan, daai tyd het ons nog met die hand geoes, daar was nie stropers nie, en dan is die willies dier die dorsmachine gegooi, skoonkoppe wat nie blaar aangaat het nie, en dan is die stronkers oor met die hand uitgesorteer, en die Willies is in gooiingsakke gegooi, daar het hy 200 pond sakke, 90 kilogram per dag, en so is het maar gelaai op die trein en hoe daar weer toe gestuur. Ok, die aan met die oesfeest is, want dit was eindelijk een bring en braai, want ons was maar so nie een groot groep mense gewees nie, ons het gebring en braai en op die ouwend het ons in die sitkamer gedaans, ons paar, op een soepersonic platenspeler, en ek dink hoe Charles Jacobi het vir ons gesing op die platen, maar dit was nogal baie lekker gewees, en so het die oesfees nog altyd uitgebrei en uitgebrei. Nou die aand het om Gerd Boegner, wat hy dit geinitieer het, een trofee gebring, wat nog op gegrafeer is, nou die trofee is later gesteel met die hele geschiedenis van die ontstaan van die oesfees, soos wat die Millie Konings nou bijgekom het. Ja, dat het ook gegaan, die Willie Koning was nie soos wat het nou werk het, daar was nie oeskatters gewees nie. Jy moes sê hoeveel sakke Millie's jy geoes het. Toen soos ons nou ons Millie boere mekaar ken, en Millie boer kan lekker lief. Vir alles het gaan oor reen en al sakke goed, dan het as jy nie baie suksesvol is met jou oes nie, dan kry of jy reen die skuld dat het is te veel reen of te min reen. En ek dink op die stadium, wat daar nie oeskaters was, hy kon elke oma lief oor die aantal sakke wat hy geoes het. Dit is een baie belangrike area vir ons, die volume om van die dag. So, groot van die ehm Het moet sê, het eindig so halfte van die production volumes wat hulle op die tafel bring. So ons sit met die internet persoon, dit praat so 38.000 metrik tans van Millies. Gerard het in die figures is in die. So dit is die figures wat ons van God van die nacht trek. So dit is een baie belangrike goeie punt vir ons. Daar is goeie goed wat gebeur, maar daar is ook goed wat ons moet terecht maak. Daar is een grapping vir ons, en dit gaan rondom stoorkapasiteit in die area. Ons weet as as die ouwens wat dit moet doen, dit nie wil doen nie, op hulle vat te lang dit realiseer. 
und das muss man entspringen, wie wir uns besser an die Partei sind, in die Idee, in die Bude. In die Pracht von der Stuhlkapazität. So, da was ist das, was wir tun, in die Idee, um die Kink? Wer kann uns die Kapazität aufbringen? Wo kommen uns die Stuhlkapazität in die Arie und in die Pracht? Dat van die was een van die van die areas wat wat toegekend is. Zo ik wil ze ons bekijken op ons op ons bij deze geen plan hier op die kapper kan hier zijn, want dit zal voor ons uit. Boeren zeggen om het milieu te om die milieu te die milieu naast die krijg of als we dit bij die milieu naast die krijg, dat dit te die van dan moet je weer stoor. Zo en die die is is daar om te kijken dat ons aan die kant valt. Ja, om die ook dat is. Dat is goed in die in die vorm bedrijf. Dat is ja die beste alternatief voor 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 milieus niet. Maar ons moet samen dat laten kijken. Wat er alternatief voor kan ons inbrengen, dat ons ook in deze tijd niet die gaat zonder kan kan eet eet worden. Dat is goed wat redder wat onder trekkers. Meer dan als betaling op tijd niet, of alle betaling op glad niet. Want ze vaak maar niet vast of vaak. Paar mensen zijn ze bezig met de stoel. Ze worden nog alle alle meer zo aan die aan die kant. Maar dus die boer ze ze verantwoordelijk is. Laat ons zien die mensen zijn bezig met voor en tegen stoel. Als ons die geld in die milieu naar zich kan brengen. Of bij je vrouw Oesbias 2022. Kom ik er eerst mee dop klaar. Maar je weet, independence is beautiful. White people can wait for me. Ladies and gentlemen, dames en heren, our mayor from Oosvies for. 2022 goes to number three. Nou ja, dankie dat jylle so ver saam gekyk het. Voor ek ons groet wil ek net gau vir jylle weis hoe lyk die veilings wat in die komende week aangebied gaan word en waar dit gaan plaas vind en dan net weer een loer na die belangrike geleentjere in september op ons landbouw dagboek. Ons vraag verskoning vir die vleisprysse ten die tyd dat ons hierdie opname vervullen met in die atelier vandag het ons nog nie die jongste vleispryse van die vleisraad af ontvang nie. Maar volgende dan die veilings. Ja, op die 7e september bied Agri Hoogveld die veiling by Hoogveld aan, Karoo Oes het die veiling by Rebo, die kleinveefveiling, Agri het by Grootfontein en Gobabes veilings, op die 8e het Blauwberg by Otjewarongo veiling en Weel aan Windhoek, op die 9e het Namboer een losgoed veiling in Windhoek, NLA het by Marental een groot en kleinveefveiling, Agra het op Kamenjap en Ketmans Hoop veilings en die een op Ketmans Hoop is natuurlijk die Skou veiling en ook een Meetmaster veiling. Dan op die 13e september volgende dinsdag 
is daar uh, veilings op Leonard Wil, Reobot, ook Carrara en in Windhoek, uh, as ook op die plaas Graal. Nou die Windhoek veiling is die uh, G8 Bons Mara veiling wat Agra an, aanbied. Die Reobot veiling word dier uh, VLA aangebied, is een groot vee veiling. NLA se veiling op, vind op Leonard Wil plaas en dan het Agra uh, ook op Oka Carrara veiling. Dan wat ons landbouw dagboek betref, onthou die 6 tot die 10 september, dit is nou van vandag af, van die Ketmans Hoopskou plaas, uh, groot opgewondenheid daar in die diepseide. Op die 21 ste september begin die Groot Fonteinskou, dit hier tot die 23 ste september, 22 tot 24 september hou die Goebabes mense skou, en dan die 23 september begin die Windhoekskou en dit duur tot die 1 oktober. Daarmee kom ons dan aan die einde van vandaagse program. Ek groet julle allemaal tot volgende week, volgende dinsdag die 13 september. Mag julle een baie geseende en voorspoedige week op julle plaas hee. Tot ziens! Muziek